Michael muss eigentlich als Überschrift über dem ganzen Jahr 1924 mit leuchtenden Buchstaben stehen und Sie haben das sicher gesehen in unserem Tertialprogramm, dass die ganzen nächsten Titel sehr, sehr gewichtig sind. Denn wir treten ein in das hundertste Jahr von 1924 und eigentlich könnte man sich täglich hier treffen und eines hundertjährigen Vortrages gedenken oder einer hundertjährigen Begegnung oder eines hundertjährigen Geschehens begegnen, äh, sich widmen, weil wenn Sie sich anschauen in diesem Zusammenstellungsband der Konstitution 2324, da gibt es so abgedruckt, welche, Rudolf, welche Tätigkeiten 1924 Rudolf Steiner nacheinander vollbringt. Und das umfasst viele, viele Seiten und das ist an jedem Tag aufgeführt, welchen Vortrag er hält, welchen Kurs er hält, was er dort tut. Und es ist eine ungeheure Fülle. Und jetzt, indem wir hier Mitte Januar sind, ist schon ungeheuer viel passiert nach der Weihnachtstagung. Also im Grunde haben wir schon aufzuholen. Und ähm, dadurch hat auch jeder Titel, den Sie jetzt im Programm finden, so unglaubliche Dimensionen, dass jeder von uns, der jetzt hier in diesem Tertial vorne stehen wird, wird die nötige Bescheidenheit aufbringen müssen, zu sagen, diesem Titel kann man gar nicht gerecht werden. Denn es ist ein solches Geschehen, was sich in diesem Jahr 1924 entfaltet, dass jeder von uns da vielleicht nur einen kleinen, ja, einen kleinen Puzzleteil wird hinzufügen können. Denn dieses Thema Michael ist so vielgestaltig und so umfassend und das kulminiert so im Jahre 1924, dass wir es werden versuchen müssen, von den verschiedensten Seiten uns an dieses Wesen heranzutasten und an das, was Rudolf Steiner ermöglicht, dadurch, dass er die Weihnachtstage vollbringt. Die Frage, die ich mir für den heutigen Abend gestellt habe, ist die Frage nach den neuen Einweihungswegen und die Frage, was das mit der Michaelschule zu tun hat, die Rudolf Steiner sechs Wochen nach der Weihnachtstagung beginnt. Am 15. Februar wird die, sie feierlich eröffnet, die Michaelschule. Sie wird in ihrer ersten Klasse vollendet bis September. Er kündigt an, sie noch zu erweitern auf eine zweite, auf eine dritte Klasse. Beides kommt nicht zur Gestaltung. Statt in die zweite Klasse der, dieser Schule einzusteigen, wird noch einmal begonnen mit der ersten Stunde, nachdem er aus seiner Reise in England zurückkehrt, sodass also von dieser Michael-Schule, die begründet werden soll, ein Drittel auf der, Welt, auf der Erde vorhanden ist und ich glaube, seit 100 Jahren anthroposophische Gemüter von der Frage bewegt sind, wie geht das eigentlich, wie wäre die zweite Klasse gewesen, wie wäre die dritte Klasse gewesen, ist das ein unvollendetes, ist das ein Gesamtwerk, um was handelt es sich? Ich möchte mich von einer Seite heute herantasten, die vielleicht auch ein bisschen eine ungewöhnliche Seite ist und ich bitte zu, äh, ja, mit, mit Freundschaft darauf hinzugucken, dass man einfach von diesem großen Thema immer nur einen kleinen Teil wird ähm, betrachten können. Mir ist aufgefallen, dass... Ähm, Rudolf Steiner am Ende, in der 19. Stunde, als er die ähm, letzte Stunde, also dieser ersten Klasse hält und dann sagt, man würde nun nach, nach seiner Englandreise fortfahren mit der zweiten Klasse und mit der dritten Klasse, dass 
dieser Inhalt der zweiten Klasse und der dritten Klasse von ihm ganz kurz angerissen wird. Dort rum wird es gehen und dort drum wird es gehen. Und ähm, wir haben ja im Allgemeinen ein Geschichtsverständnis, dass wir immer den Eindruck haben, die Entwicklung geht vorwärts und sie geht immer weiter vorwärts und sie geht immer noch weiter vorwärts. Und auch jetzt in unserer heutigen Zeit kann man ja immer so ähm, die Menschen hören, die sagen, es müsse doch vorwärts gehen und man müsse doch durchstoßen und in die Zukunft hineindenken. Und da kann dieses Erste einem auffallen, dass der Blick, den Rudolf Steiner richtet auf die zweite und die dritte Klasse, ein ganz anderer Blick ist. Und das hängt zusammen mit, ähm, mit der Frage nach dem Wesen Michaels selbst. Wenn wir die Schule, die im Februar 1924 hier auf der Erde eröffnet wird, durch Rudolf Steiner, von der er sagt, alles, was in dieser Schule gesprochen wird, ist Michael Wort. Alles, was gelehrt wird, ist Michael Wille. Alles, was gesprochen wird, wird aus Michael heraus gesprochen. Wenn diese Klasse, wenn diese Schule hier eröffnet wird, so muss man ja sagen, sie ist eine vierte Schule des Michael, bloß das erste Mal eine Schule, die sich auf der Erde findet. Oder man muss sagen, es ist ein zweites Mal eine Schule, die sich auf der Erde findet, denn es fängt zunächst in der Zeit, in der Michael schon einmal seine Herrschaft hat, also in der Zeit vor dem Christusereignis, vor der Zeitenwende, gibt es bereits eine Michaelzeit, in der Zeit, in der Alexander der Große lebt, und in dieser Michaelzeit, da gibt es natürlich auch Michael-Mysterien, Sonnenmysterien, also Orte, wo Michael Menschen schult. Und das sind natürlich Erdenorte, an denen die Michael-Schule vollzogen wird und wo Menschen, die überhaupt eine Einweihung suchen, eine alte Einweihung, wo Menschen, die sich dem Strom anvertrauen wollen, der vom Göttlichen ausgeht und der sich ja in den verschiedensten Mysterien differenziert, so auch im Michael-Mysterium vorchristlich vorhanden ist. Das ist eine erste Schule Michaels. Und wenn man dann in den Karma-Bänden, also GA 236 bis 40, oder 35 bis 40, so um den Dreh rum, wenn man dann dort nachliest, dann ähm, kann man der ganzen Michael-Dramatik durch, durch die ähm, Geschehnisse der Zeitenwende folgend sehen, wie Michael ein zweites Mal schulend tätig wird, nach den großen Michael-Mysterien des Vorchristlichen und nun ein erstes christliches Michael-Mysterium eröffnet, aber dieses Michael-Mysterium nun nicht auf der Erde, sondern vorbereitend die große Michael-Zeit, in der wir jetzt drinnen stehen, vorbereitend diese Michael-Zeit am Beginn des 15. Jahrhunderts. Und Rudolf Steiner beschreibt es, dass Michael die Seinen sammelt. Er sammelt sie auf das sie eine bestimmte Lehre entgegennehmen. Und Rudolf Steiner fasst das zusammen am 28. Juli. Denn alles, was da gelehrt wurde in dieser übersinnlichen Michaelschule, wurde unter dem Gesichtspunkte gelehrt, das nun auf andere Art in der Menschheitsentwicklung unten durch Eigenintelligenz der menschlichen Seele, dass Michaels mäßiger ausgebildet werden müsse. Ich lese das nochmal. Denn alles, was da gelehrt wurde von Michael zu den Seinen, wurde unter dem Gesichtspunkte gelehrt, dass nun auf andere Art in der Menschheitsentwicklung unten durch Eigenintelligenz der menschlichen Seele dass Michaels mäßiger ausgebildet werden müsse. Durch 
Eigenintelligenz der menschlichen Seele. Das ist die große Michael-Schule, die den Menschen darauf vorbereitet, durch deine in dir sich offenbarende Eigenintelligenz wirst du in der nun kommenden Zeit, in der der Erzengel Engel Michael die Führung der Zeit übernehmen wird, wirst du dich zu bewähren haben, o oh Mensch, wenn du auf der Erde bist. Und dann geht durch Jahrhunderte diese Schulung, also das ist sozusagen die zweite Michael-Schule. Und jetzt kommt die dritte Michael-Schule, wo Rudolf Steiner beschreibt, dass am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Schulung kulminiert mit den gleichen Menschen und Wesen und Hierarchien, und Elementarwesen, wo also versammelt wird alles, was diesem Strom angehört, im übersinnlichen wie im menschlichen Bereich, wie im elementaren Bereich, in einem großen kosmischen Kultus. Auch dazu die direkten Worte am 16. September 1924, exakt am zweiten Geburtstag der Christengemeinschaft, ähm, findet Rudolf Steiner die Worte über diesen übersinnlichen kosmischen Kultus. In der übersinnlichen Welt wurde dazu mal ein Kultus eingerichtet, der in realen Imaginationen geistiger Art sich abspielte. Ein übersinnliches Geschehen, das darstellt übersinnliche Kultushandlungen, mächtige Bilderentwicklungen des geistigen Lebens, der Weltenwesenheiten, der Wesenheiten der Hierarchien im Zusammenhang mit den großen Ätherwirkungen des Kosmos und mit den menschlichen Wirkungen auf der Erde. Ein kultisches Geschehen, ein übersinnliches Geschehen, das darstellt übersinnliche Kultushandlung mächtige Bilderentwicklung des geistigen Lebens, der Weltenwesenheiten, der Wesenheiten der Hierarchien im Zusammenhang mit den großen Ätherwirkungen des Kosmos und mit den menschlichen Wirkungen auf der Erde. Und diese so herangeführte Strömung, Michaels Strömung, die erhält nun die Aufgabe und die Möglichkeit der Inkarnation für die menschlichen Wesen, die da drin mit vorhanden sind, die ja in, in innigem Einklang sind mit den übersinnlichen Wesen. Diese menschlichen Wesen inkarnieren sich nun in der Zeit der, der, Micha, äh, der Michael-Zeit und nun kommen wir an den Punkt 1924, dass zu diesen drei Vorstufen diese vierte irdische Stufe hereingebildet wird durch Rudolf Steiner im direkten Anschluss und Zusammenklang mit der Weihnachtstagung, dass nun diese Schule gebildet wird, die eine Michael-Schule ist, um die Menschen, die bis dahin durch diese drei Stufen gegangen sind, nun auf der vierten Stufe hier auf der Erde mit zu begleiten. Und Rudolf Steiner sagt in der ersten Stunde, die er in Dornach am 15. Februar hält, es wird innerhalb dieser Schule jedes Wort, das gesprochen wird, so gesprochen, dass ihm zugrunde liegt die volle Verantwortlichkeit gegenüber dem in unserem Zeitalter sich offenbarenden Geiste. Jenem Geiste, der sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheit offenbart, aber in jedem Zeitalter auf eine besondere Weise. Und dieser Geist, er will dasjenige dem Menschen geben, was der Mensch eben nur durch den Geist finden kann. Und dieser Geist, er will dasjenige dem Menschen geben, was der Mensch eben nur durch den Geist finden kann. 
Und damit ist umfasst der Inhalt der gesamten Michaelschule, um was es geht. Es geht um das, es geht um eine Schulung von dem, was der Mensch nur durch den Geist finden kann und durch sonst nichts. Und jetzt kommt das Überraschende an der, an der 19. Stunde, dass Rudolf Steiner dann ankündigt, in der zweiten Klasse wird es gehen darum, dass der Inhalt der zweiten Klasse gebildet wird durch das, was in dieser dritten Michaelstufe in den Kultu, im kosmischen Kultus erlebt wurde, dass das der Inhalt der zweiten Klasse sei und dass in der dritten Klasse diese große Lehrschule, die durch Jahrhunderte übersinnlich gehalten wurde von Michael für die Seinen, dass das der Inhalt der dritten, Stunde, der dritten Klasse sei. Da kann man ja zunächst mal staunen, weil man könnte ja sagen, aber das war doch schon. Das liegt doch schon gewissermaßen in der Vergangenheit. Das liegt doch schon hinter dem Menschen und Entwicklung geht doch immer vorwärts. So Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, um, den ich heute, um den es heute gehen wird, denn wenn man die Aufgabe dessen, für was ist eigentlich diese Schule gut, das kann man sich ja fragen. Also um das zu finden, was man nur durch den Geist finden kann. Ja. Und was ist das? Kann man ja fragen. Was ist es denn, was man nur durch den Geist finden kann und wo offenbar ein geistiges Wesen eine solche, ähm, einen solchen Wucht mitbringt, dass es durch Jahrhunderte, ja durch Jahrtausende das vorbereitet und nun herunter auf der Erde sich offenbaren lässt und wenn man die Wucht dieses Jahres 1924 nimmt, wo Rudolf Steiner ganz in diesem Bereich Michaels von morgens bis abends tätig ist, dann kann man ja spüren, fast körperlich spüren, was für eine Geistgewalt da im Raum herrscht. Egal, ob man die Karma-Bände liest, egal, ob man den Jungmedizinerkurs liest, egal, ob man den heilpädagogischen oder den landwirtschaftlichen Kurs erlebt, egal, ob man die Klassenstunde erlebt, über allem, was in diesem Jahr 24 passiert, weht mit ungeheurer Gewalt dieser Wind Michaels. Und um was handelt es sich? Also was soll der Mensch lernen? Und da möchte ich Sie mitnehmen zurück in den Januar 24. Also wir sind dann sozusagen jetzt ganz nah dran im 100-Jährigen. Denn nachdem die Weihnachtstagung in Dornach so weit ist, dass die Gäste wieder abreisen, reißt der Strom dessen, was Rudolf Steiner dort ausbreitet, keineswegs ab. Sondern er hat ja schon lange vor der Weihnachtstagung angefangen, Mysteriengeschichte in fast, möchte man sagen, erzählender Form, in ganz, ähm, in ganz konkreter, in ganz naher Form auszubreiten. Während der Weihnachtstagung, abends, wie so der Sternenhimmel über dem Abend, wird Mysteriengeschichte ausgebreitet. Alle großen Mysterien werden auf das Intensivste und auf das Detailreichste geschildert. Was passierte in Ephesos? Was passierte bei den iroschottischen Mysterien? Was passierte an all diesen Orten ganz genau? Wie wurde da die einzelne Seele eingeweiht? Und dieser ganze Mysterienstrom wird von ihm geschildert, von den Uranfängen. Und dann wird er geschildert, wie er ins Verglimmen kommt. Wie dieser Mysterienstrom aufhört und wie wir irgendwann anlangen im 15. Jahrhundert und man sagen muss, jetzt wird von den Rosenkreuzern gerettet, in einem letzten Halten wird gerettet, was an Geistigkeit überhaupt noch da ist. Jetzt können Sie dieses Bild von eben dazu nehmen, der irdische Mysterienstrom verglimmt und darüber, in dem Moment, wo er so verglimmt, dass nur noch die Rosenkreuzerströmung ihn halten kann, in diesem Moment geht darüber im Übersinnlichen 
die große Michaelschule auf. Also es wird ganz ungeistig hier auf der Erde und es wird hochgeistig im Beginn der großen Michaelschule im Übersinnlichen. Und die Rosenkreuzer haben gerade die Fähigkeit, dieses, was dort im Übersinnlichen geschieht, noch so aufzufangen, dass es auf der Erde nicht ganz dunkel wird. Es wird schon sehr dunkel, aber es wird nicht ganz dunkel. Aber nur wie träumerisch können sie es durchtragen und können dienen dem Impuls, der sich über ihnen im Übersinnlichen vorbereitet. Und diese Entwicklung der ganzen Rosenkreuzerströmung und wie dann aus dieser Rosenkreuzerströmung heraus sich aus der Finsternis hebt irgendwann die Michaelströmung, das breitet Rudolf Steiner aus bis zum 14., 15., 16. Januar. Also er verlängert sozusagen diesen Inhaltsstrom der Weihnachtstagung, um den es am Abend immer geht, bis Mitte Januar hinein. Und erst dann ist dieser, dieser Strom abgeschlossen und er landet dort, also er landet durch die ganze Mysteriengeschichte, ihr Verglimmen, das Aufgehen des kos übersinnlichen kosmischen Geschehens und dann landet er dort hier im Jetzt bei der Weihnachtstagung in der Michaelzeit. So, und ähm, an diesem Punkte, am 13. Januar, da führt er etwas aus, was ungeheuer interessant ist. Da führt er nämlich aus, was ähm, das menschheitsgeschichtlich bedeutet. Das eine ist, da sind Mysterien, das ist der Mysterienstrom. Jetzt ist aber die Frage, was passiert mit den Menschen in ihrer Entwicklung, in diesem Mysterienstrom. Und das möchte ich Ihnen auch vorlesen, denn das ist von entscheidender Bedeutung. Ähm, er schildert alle jetzt zusammenfassend, was passiert in der alten Einweihung und was muss jetzt eigentlich als neue Einweihung sich auf diesen Strom heraufsetzen. Und da sagt er, es ist also die alte Einweihung, wesentlich auf das Subjektive gegangen. Die neue Einweihung geht auf das Objektive, das ist der große Unterschied. Denn das Subjektive ist alles in die äußere Welt hineingeschrieben, was Götter in den Menschen hineingeheimnist haben. Was sie geheim, hineingeheimnist haben in seinen Empfindungsleib. Es ist herausgekommen während der urpersischen Epoche. Was sie hineingeheimnist haben in seinen Empfindungsleib. Es ist herausgekommen durch die alten Mysterien in der urpersischen Epoche. Was die Götter hineingeheimnist haben in seine Empfindungsseele. Das ist herausgekommen durch die Mysterien während der ägyptisch-chaldäischen Periode. Was sie hineingeheimnist haben in seine Gemüts- oder Verstandesseele, es ist herausgekommen während der griechischen Epoche. Aber die Bewusstseinsseele, die wir nun entwickeln sollen, sie ist selbstständig. Sie setzt nichts mehr aus sich heraus. Aber sie steht gegenüber demjenigen, was schon da ist. Wir müssen als Menschen unsere Menschheit im Astrallichte wiederfinden. Das ist das Eigentümliche der Rosenkreuzerei, dass diese Rosenkreuzerei in einer Übergangszeit dabei stehen bleiben musste, in gewisse traumhafte Zustände hineinzukommen. Das ist aber das Eigentümliche seit dem Beginn der Michael-Epoche, seit dem Ende der 70er Jahre im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, dass dasselbe, was während der alten Rosenkreuzerzeit in der geschilderten Weise erreicht worden war, nun in bewusster Weise erreicht werden kann. Also ein komplizierter Zusammenhang. 
die alten Mysterien schaffen aus dem Empfindungsleib, der Empfindungsseele und der Verstandes- und Gemütsseele des Menschen das heraus, was sie selbst ihm hereingeheimnist haben. Er wird geschaffen mit Geheimnissen in seinem Seelenleben und diese Geheimnisse werden herausgeschafft durch die Mysterien und er wird sich selbst seiner bewusst, indem er in sich hineinhorcht und große Gedanken, große Geheimnisse, große Zusammenhänge entdeckt, sei es über die Sternenwelt, sei es über die Arzneiwelt, sei es über die Aussaat und und ähm, Jahreszeitenwelt, also das findet er in sich, das ist in ihn hineingeheimnis als Mikrokosmos des ganzen Makrokosmos. Und die Mysterien bringen ihn zu einem Wissen darüber und dieses Wissen schreibt er der Welt ein, geistig. Und jetzt ist es in der Welt vorhanden. Und jetzt sagt Rudolf Steiner nichts Geringeres als das, mit dem Beginn der Bewusstseinsseele, mit dem Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters, alles der Welt vom Menschen eingeschrieben ist, was man herausholen kann aus der Menschenwesenheit, als in ihn hereingelegt, als Mikrokosmos des Makrokosmos. Und wie geht es dann weiter? Also wenn jetzt alles heraus ist, und jetzt sagt er so lapidar, Aber sie steht gegenüber demjenigen, sie steht gegenüber demjenigen, was schon da ist. Dem steht sie gegenüber. Und wir müssen als Menschen unsere Menschheit im Astrallichte, dort ist das alles eingeschrieben worden, wiederfinden. Ein geheimnisvoller Zusammenhang. Und um den möchte ich heute ähm, mich bemühen, denn alles, was dort hineingeschrieben ist, wurde ganz offenbar in dieser Michael-Schule nun auch gelehrt. Also alles wurde sozusagen, das ist ein zusammenfassender Vorgang. Wir erleben die Menschheit dort in diesem Höhepunkt dessen, dass Michael ihn sagt, guckt mal, das ist das, was bisher von Menschheit in Menschheitsentwicklung durch Mysterien, durch Menschenschicksale geleistet worden ist. Nun ist natürlich das Bedeutsame, dass das, was da geleistet ist, worden ist von Menschen in Menschenschicksalen, dass das die gleichen Menschen sind, die sich nun im Bewusstseinsseelenzeitalter finden. Also das ist nicht von anderen Menschen dort hereingeschrieben worden, es ist von den Menschen hereingeschrieben worden. Und diese Menschen gehen durch diese verschiedenen Etappen durch. Sie gehen durch das Urpersische, sie gehen durch das Chaldeisch-Ägyptische, sie gehen durch das Griechisch-Römische, sie gehen durch die Finsternis, sie gehen durch die Michaelschule und dann sind sie im Bewusstseinsseelenzeitalter. Und jetzt, wie war das? Ähm dass nun auf andere Art in der Menschheitsentwicklung durch Eigenintelligenz der menschlichen Seele das Michael-mäßige ausgebildet werden müsse. Das ist die Aufforderung, dass Michael-mäßige ausgebildet werden müsse. Und wenn man sich fragt, was ist denn das, also was ist jetzt die Aufgabe der Bewusstseinsseele, wenn alles herausgeschafft ist, was soll sie denn jetzt objektiv tun? Wie geht es denn vorwärts, wenn es ein Vorwärts im Herausschaffen des Wissens gar nicht mehr gibt? Und wenn angekündigt wird, die zweite Klasse kümmert sich um den Kultus, die dritte Klasse kümmert sich um die Michaelschule, das geht zurück. Und wir dann dazu noch haben, dass gleichzeitig mit der Michaelschule jetzt die ganze Frage von Reinkarnation und Karma in den zentralen Punkt von Rudolf Steiners Schaffen tritt, die Frage des bis in die Konkretheit hinein, erkenne dich selbst, wer du bist, wer du warst, mit wem du im Zusammenhang stehst, mit ganz 
deutlichen Anweisungen. Also das ist nicht, das ist nicht unkonkret. Guck mal, in, wo, ob du dieser Strömung angehörst, also, sondern bis ins ganz Konkrete, bis in die vielen, vielen Beispiele, welche Persönlichkeit in einem vorigen Leben, die, wodurch erkennbar war als diejenige Persönlichkeit, die davor das durchgemacht hat. Also all diese Karma-Linien, all diese Reinkarnationslinien, die in den Karma-Bänden 1924 geschildert werden, parallel zu den Klassenstunden, zu, parallel zu der Entwicklung dieser Michael-Schule, dann kommt man leicht auf die Idee zu sagen, diese beiden Strömungen gehören zusammen. So, und ich ähm, möchte da ein, das Geschichtsbild, was dazu gehört, also im Allgemeinen, nur damit Sie sich noch erinnern, hat der Anthroposoph ja gerne dieses Geschichtsbild, das, das anthroposophische U oder das kosmische U. Es war mal gut, es war nicht besonders gut, aber es geht schon wieder aufwärts. Das hat die Tücke, dass man die ganze Zeit in diese Richtung denkt, nicht? Also man denkt, irgendwie geht es jetzt bergauf und vor allem alles Wesentliche liegt vor einem. Weil das Schlimme haben wir jetzt hinter uns gelassen. Das ist, das ist eine Schwierigkeit dieses Weltbildes, wenn man das lebt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, einen Menschen, der irgendwie in der Welt steht, so, und ähm, dieser Mensch möchte nun in diese Richtung vorwärts schreiten, Da müssen wir uns ja fragen, was hat dieser Mensch an sich? Also dieser Mensch trägt an sich einen Leib und dieser Leib ist gebildet aus allen Erfahrungen und Erlebnissen und Durchgängen, die er so durch alle Inkarnationen gemacht hat. Deswegen sehen wir alle so unterschiedlich aus weil wir ein Bild sind, eine reale, eine real Imagination in unserem Leiblichen, eine real Imagination sind alles gelebten Lebens und man muss eigentlich sagen, aller gelebten Leben. Das drückt sich aus und das kennen Sie aus den unendlich vielen Vorträgen, die Rudolf Steiner gehalten hat über das Nachtodliche dass es diesen ersten Aufgang gibt, wo man sich von seinem Leben trennt bis zur Mitternachtsstunde des Daseins, was also ein Ablegen ist des gelebten Lebens und jetzt ein Zusammenfügen im Heruntergehen ins nächste Erdenleben, ein Zusammenfügen dieses gelebten Lebens mit allen gelebten Leben und daraus eine Bildung des Körpers, die eine solche ist, dass mir alles begegnen kann im nächsten Leben, was mit mir auch wirklich zusammenhängt. Und das heißt, wenn ich jetzt diesem Menschen verschiedene Leben vorher schon zuspreche und sage, das sind so alles Leben, durch die er durchgegangen ist und die an ihm geformt und gebildet haben und in denen er Schicksal erlebt, Lebt hat, wo er durch Mysterien durchgegangen ist, wo er Menschengruppen sich verbunden hat, wo das alles mit ihm geschehen ist, was in diesen Inkarnationen so mit ihm geschehen konnte, was ihm ja auch geschehen ist. In all diesen Inkarnationen sind wir ja viel weniger die, die aus dem Ich Handelnden als vielmehr diejenigen, mit denen geschieht, weil sie sich wiederfinden an dem Ort, wo sie sich inkarniert finden auf der Erde. So muss man sagen, alle, alles dieses, was dort durchlitten, was dort erfahren, was dort erlebt, was dort begegnet ist, findet sich in der kosmischen Erinnerung wieder aber, und es findet sich auch in dem Leiblichen des Menschen wieder, er ist gefärbt und getönt und durchdrungen und durchklungen von allem, was er in diesen Inkarnationen erlebt hat. Und das ist an ihm körperlich wirksam. Und das ist an ihm ätherisch wirksam. Und das ist an ihm seelisch wirksam. Und das ist an ihm geistig wirksam. 
Und je mehr Sie sich dahinter vorstellen, umso komplizierter wird die Geschichte. Weil es mag ja eine Inkarnation sehr stark auf meine Niere gewirkt haben und eine andere sehr stark auf meine Leber. Etwas anderes mag mich ein Bein gekostet haben und was ist gar, wenn ich hier auf dem Scheiterhaufen war. Kann ja alles passieren. Und das sind Dinge, Ereignisse, Erlebnisse, die sich hereinschlagen in diesen gemischten König hier. Und er findet sich wieder im Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters als jemand, der alles aus sich herausgeholt hat, als jemand, der alles erfahren hat, was die Geheimnisse dieses geschaffenen Menschen sind. Und nun steht er diesem ganzen Geschaffenen gegenüber und jetzt steht er dem größten Rätsel überhaupt gegenüber. Er steht dem allergrößten Rätsel gegenüber und dieses Rätsel ist er selbst. Und gleichzeitig ist er selbst aber auch des Rätsels Lösung. Wenn es nämlich gelingen sollte, aufgrund einer dieser Farben, wenn ich also es schaffe, mir diese Farbe vor die Seele zu stellen, die mich hier immer wieder beschäftigt in einer Fragestellung, so muss ich doch in dieser Farbe, die ich mir in meinem heutigen Erleben vor die Seele stelle, spiegeln, was mit ihr ursprünglich verbunden ist. So geht Rudolf Steiner an alle Karma-Übungen heran. Er sagt, wenn ich es schaffe, etwas, und dazu sagt er, und jetzt wird es ganz praktisch. Er fängt an zu sagen, schon ganz am Anfang, kaum dass er die theosophische Gesellschaft übernommen hatte, da wollte er anfangen mit dem Thema praktische Karma-Übungen. Aber niemand wollte es hören. Man hat es ihm sogar verboten, gerade über dieses Thema zu sprechen. Und jetzt, 1924, spricht er über dieses Thema. Und er gibt ganz praktische Karma-Übungen an, und diese praktischen Karma-Übungen sehen genau so aus. Und jetzt gibt er gleich, wenn Sie also in de, der diesen ganzen Strom des Mysterienswesens abschließt, beginnt er im Februar direkt im Anschluss daran und rund um den Beginn der ersten Klasse eben mit den Karma-Binden. Und ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal den ersten Karma-Band gelesen haben, das ist hinreißend, weil... Das ist wirklich eine wissenschaftliche Studie über, wie geht Karma-Erkenntnis, wie geht Karma-Üben. Und dann sagt er zuerst, man muss sich so etwas Ähnliches wie einen Karma-Sinn ausbilden. Wir haben ja für vieles einen Sinn. Und ähm, einen Karma-Sinn haben wir vielleicht unter unseren zwölf Sinnen zunächst mal nicht. Aber... Jetzt sagt er, was sind denn die Bestandteile, die mich da drauf bringen, zu gucken, wie komme ich eigentlich an das heran, was in mir sich da so in gemischter Königweise zeigt und wo ich irgendwie jetzt eine Sortierungsaufgabe habe. Wer bin ich, warum, wodurch geworden? Jetzt sagt er, im ersten Karma-Band, man hat drei Ebenen, auf denen man das unterscheiden kann und an denen man sich einen karmischen Sinn ausbilden kann. Den hat man nicht von vornherein, den muss man sich ausbilden. Einen Sinn dafür, wie Karma auf einen Zutritt trifft. Jetzt sagt er, den kann man sich ätherisch ausbilden. Wenn man ihn sich ätherisch ausbildet, dann achtet man darauf, wie die allgemeine Lage ist im eigenen Wesen des Wohlbefindens oder des Missbehagens. Achten Sie mal darauf, wie das jeden Morgen unterschiedlich ist, die allgemeine Wohlbehagen- oder Missbehagen-Stimmung, die einen so in seinem eigenen Leibe empfängt. Das gehört auf der ätherischen Ebene zum karmischen Sinn. 
Und jetzt geht er, steigt er auf, sagt, wenn man im Astralischen diesen Sinn aufbauen will, dann muss man sehr genau gucken, wo schlägt Sympathie und Antipathie an. Und es ist ja hochinteressant, besonders interessant ist es, wenn man mal darauf achtet, wo man anders sympathisch und unsympathisch reagiert, als man das sonst von sich selber gewohnt ist. Wenn man sich selbst beim Reagieren beobachtet, wie man jemandem, ohne dass es einen Grund dafür gibt, auf der Stelle sehr antipathisch begegnet oder über die Maßen sympathisch begegnet, ohne dass dafür ein äußerer Grund vorliegt. Denn diese Wesensglieder, sie sind ja viel klüger als unser kleines irdisches Bewusstsein. Die wissen schon ganz viel, nur bringen wir es uns eben noch nicht zu Bewusstsein. Aber das ist die, das ist die Frage, um die es geht. Schaffe ich es, mir das zu Bewusstsein zu bringen? Und das dritte Element des karmischen Sinnes, was er nennt, ist, wenn es dann auf der menschlichen, auf der Ich-Ebene ankommt, dass er sagt, dort können Sie den Karma-Sinn üben durch das, was Ihnen jetzt tatsächlich im Leben als Ereignisse, als Erlebnisse und als Begegnungen entgegenkommt. Für die können Sie nämlich nichts, also für das, was Ihnen von außen entgegenkommt. Und in allem, was ihnen von außen entgegenkommt, ohne dass sie daran schuld sind, in dem drückt sich Karma aus. Da gibt es überhaupt nichts, was ihnen zufällig begegnet, was ihnen zufällig passiert, was sich zufällig ergibt. Dieses große Kunstwerk, das dem Menschen entgegengebracht wird, jeder einzelne Moment seines Lebens. Und jetzt ist die Frage der Wachheit, kriege ich diesen Moment mit und was mache ich mit diesem Moment? Und dann im zweiten Karma-Band kommen die Übungen dazu. Wenn ich jetzt merke, dass eine Situation mich im tiefsten Missbehagen trifft, dazu noch hohe Antipathie bei mir auslöst und meinem Leben auch noch so einen großen Brocken ins, in den Weg schmeißt. Tolle Gelegenheit, daran seine Karmaübung zu machen. Denn ich kann das jetzt vor meine Seele stellen und jetzt gibt er an, wie durch drei Tage, drei Nächte, wenn der Mensch denn schafft, da dran zu bleiben, und er sagt, versuchen Sie es 99 Mal, beim 100. Mal geht es, ähm, dieses geschieht, ich stelle mir das vor die Seele, ich halte das vor meiner Seele, ich lasse das als Spiegelungsebene wirken und in diese Spiegelungsebene herein, durch verschiedene Vorgänge, können Sie nachlesen im zweiten Karma-Band, spiegelt sich das Ereignis, zeigt sich das Bild dessen, was hervorgerufen hat hier dieses Ereignis im ganz jetzt Leben. Und das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass diese Gestalt besonders schnell in diese Richtung zischt. Das wäre die Entwicklung hier gedacht. Da würde man sagen, wenn derjenige jetzt hier ist, dann hat er es geschafft. Ja? Aber das, was hier entwickelt wird in den, in den Karma-Bänden, ist ein ganz anderes Bild. Das sagt nämlich, wenn dieser Mensch es schafft, der zu werden bei vollem Bewusstsein, dann sind wir einen Schritt weiter. Denn dann fügt er sich überhaupt erst als der, der er ist, der Menschheit zu. Und jetzt nicht mehr als der heute erscheinende gemischte König, sondern als die Ich-Individualität, die weiß, um was es sich handelt, durch welche Leben sie gegangen ist, was sie mit dem Einzelnen im Raume verbindet, welches Ereignis sich dort geoffenbart hat, was was verursacht hat, wo Schmerz entstanden ist, wo Leid entstanden ist, wo Weisheit entstanden ist, wo Können und Fähigkeit entstanden ist. Und 
wird das einordnen können. Können Sie sich diesen Ich-Begriff denken? Das ist ein sehr, sehr hoher Ich-Begriff. Und, und er stimmt zusammen mit diesem Ich-Begriff, den Rudolf Steiner ganz am Anfang seiner Laufbahn äußert, dass das Ich beides ist. Es ist Punkt und es ist vollkommener Umkreis. Und das ich, das Punkt und vollkommener Umkreis ist, jetzt aber nicht im träumerischen Sinne der Rosenkreuzerströmung, die nur an das Träumen herankam, die das Gute und das Geistige bewahren konnte, aber mit diesem Bewahren sich zufrieden geben musste, in die volle Wachheit zu führen. Und die Michael-Schule, die Rudolf Steiner inauguriert im Februar 24, diese Michael-Schule, die bildet dieses Ich, was das kann. Und in der zweiten Klasse macht dieses Ich sich klar, mit was es sich alles verbunden hat in der Michael-Schule. Da ist nämlich eine erste Zusammenfassung dieses Ganzen schon geschehen. Das ist sozusagen ein geistiger Vorlauf. Das ist die zweite Klasse. Die völlige Klarheit, mit wem ich alles in der Michael, im, im Michael-Kultus war und im dritten Klasse, mit wem ich alles in der Michael-Schule war. Dass ich die, die um mich bin, sind, benennen kann. Diese Form der Bewusstheit, das ist im Grunde etwas, was wir ganz selten uns klar machen, dass das ein Entwicklungsziel sein könnte. Also die erste Klasse bildet dieses Ich heran, was überhaupt erst Karma-Übungen machen kann. Und es ist ja viel gerätselt worden darüber, warum Rudolf Steiner in die zweite Klasse nicht eingetreten ist warum er die zweite Klasse nicht angefangen hat. Denn er hat gesagt, es ist der, der Wille, der Michael macht, dass nun, nachdem ich aus England wieder zurück bin, wir mit der zweiten Klasse beginnen werden. Und dann kommt er zurück und macht was ganz anderes. Wo er vorher gesagt hat, alles, was wir tun werden, werden wir in der höchsten Verantwortlichkeit zum Michael-Willen tun. Also wäre es doch selbstverständlich, dass er das macht. Und das ist jetzt meine persönliche Auslegung, aber ich würde sagen, es haben die Menschen an diesem Punkte, und das sei ihnen, also das sei bitte ohne jeglichen Vorwurf gesagt, die waren nicht an dem Punkte, dass sie ihr Ich so ergriffen hatten, dass diese Tätigkeit bereit möglich war. Es müssen ja aber doch immer alle Dinge urbildlich geschehen. Alles, was in der Erde eine Wirksamkeit haben muss, muss zumindest von einem Menschen geschafft sein damit es überhaupt eine Daseinsberechtigung auf der Welt hat. Und wenn es von keinem Menschen mehr gepflegt werden kann oder erreicht werden kann, dann hat es seine Daseinsberechtigung verloren und wird sich in die geistigen Welten zurückziehen. Es wird, sich nie, es wird nicht vergehen, aber es wird sich zurückziehen vom Erdensein. Und an diesem Punkt, glaube ich, ist es, kann man auch noch einmal mit Rudolf Steiner ein Stück Herzensweg gehen, weil, ähm, weil Rudolf Steiner ein ungeheures Wagnis wagt, indem er diesen Weg überhaupt beschreitet. Und dieses Wagnis ist ja verbunden mit der Weihnachtstagung und darüber ist schon viel auch gesprochen worden, wie diese, was für ein besonderer Moment es ist, mit allem Mut in die Weihnachtstagung zu gehen. Und ich möchte Gerade dieses, was mit dem Rosenkreuzer-Impuls zusammenhängt, wo also Rudolf Steiner sagt, in dem Moment, wo oben die Michael-Schulung beginnt und es auf der Erde finster wird, da sind nur noch die Rosenkreuzer, die aber nur träumerisch halten können, die Geistigkeit, um die es sich handeln wird. Und Sie alle wissen, dass dieser Rosenkreuzerspruch, der zentrale Rosenkreuzerspruch im anthroposophischen Bereich ja immer wieder auftaucht, Ex Deo Nascimur, in Christo Morimur, per Spiritum Sanctum Reviviscimus. 
Das ist das Schulungselement des Rosenkreuzes. Und Sie kennen auch alle die Übersetzung, Ex Deo Nascimur, aus Gott werden wir geboren, in Christum Morimur, in Christus sterben wir, per Spiritum Sanctum Reviviscimus, im Heiligen Geist auferstehen wir. Und es ist ja eines der berührendsten ähm, Dinge überhaupt, dass dieser Rosenkreuzerspruch erneut erscheint im Grundstein. Wir haben ihn jetzt in den vier Abenden vor Weihnachten gehört, wir haben ihn immer in lateinischer Form gehört. Wir haben genau diese ursprüngliche Form gehört. Und so hat Rudolf Steiner es ja auch dann in der Schriftform an die Mitgliedschaft gegeben. Er hat aber diesen Rosenkreuzerspruch für die Weihnachtstagung neu übersetzt. Er hat dem eine neue Bege ähm, Bedeutung gegeben. Die ist beim, Erst, beim ersten Ex Deo Nascimur noch nicht über die Maßen überraschend. Beim Ex Deo Nascimur übersetzt er für den Grundsteinspruch aus dem Göttlichen weset die Menschheit. In Christo Morimur übersetzt er für den Grundstein, in Christus wird Leben der Tod. Leben großgeschrieben, in Christus wird Leben der Tod. Und per Spiritum Sanctum Reviviscimus an des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele. An des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele. Im Heiligen Geist auferstehen wir. An des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele. So, und wo ist die Auferstehung, die eben noch im Heiligen Geist wird, war? In Christus wird Leben der Tod. Auch das eine persönliche Bemerkung, das empfinde ich als das größte Wagnis der Weihnachtstagung, diese Zeile. Denn wenn sie so übersetzt wird, muss man sagen, bis zu diesem Zeitpunkt sind die höchsten Geister der Menschheit und das ist die Rosenkreuzerströmung ähm, stellvertretend für alle, die die Geistigkeit noch durch das Dunkel hindurchgetragen haben, ist das Höchste, was sie erreichen können, in Christo Morimur, in Christus zu sterben. Man kann hier auf der Welt kämpfen, man kann hier auf der Welt scheitern, man kann hier auf der Welt verspottet und verhöhnt und verlacht werden, aber es kann einem niemand nehmen, niemand, dass man in Christus stirbt. Das ist sozusagen das letzte geistige, was durch diese Rosenkreuzerströmung erhalten wird. Dazu bekennen sie sich, das ist ihr zentrales Bekenntnis. Wir sterben in Christus. Wenn man auf dieser Welt auch gar nichts anderes mehr kann als sterben, so sterben wir doch in Christus. Und auferstehen im Heiligen Geiste, das ist Zukunft. Und jetzt übersetzt Rudolf Steiner und sagt das gleich beim ersten ähm, Aussprechen des Grundsteinspruches, in Christus wird Leben der Tod. Und damit inauguriert er etwas ganz Neues, eine ganz neue Möglichkeit des Menschengeistes, die in einer ganz anderen Nachfolge Christi steht und die durch Michael möglich wird, dass der Mensch ein neues Verhältnis erhält, zu den Todeskräften, die ihn umgeben. Jetzt müssen wir diesen ganzen Zusammenhang, den ich bis jetzt her ausgebreitet habe, einmal durchs Nadelöhr führen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt den Menschen hier haben als einen gemischten König und ihm kommt aus der Welt etwas entgegen, was ein Ereignis ist, ein Erlebnis, eine Begegnung, die ihn in seiner Menschlichkeit, in seinem Ich trifft. So werden Sie mir bestätigen können, dass es viele, viele Ereignisse gibt, 
die Todeskräfte in sich tragen. Wir begegnen vielen, wir begegnen Ereignissen, wir begegnen Erlebnissen. Wir sagen später, wir haben am meisten daran gelernt, aber die sind so, dass sie nicht nur kränkend sind, sondern dass wir wirklich förmlich spüren können, wie die Todeskräfte in sich tragen. Rudolf Steiner hat diese Todeskräfte ja in überbordendem Maße erlebt beim Brand des ersten goethe -Arnums. Ja, das ist ein Mordanschlag. Also, wenn man jemandem sein Lebenswerk an, abbrennt und es gibt ja diese ungeheuer berührenden Berichte und bei Edith Marion ist es ja dann sogar so, dass man sagen muss, sie stirbt an den Folgen des Erlebnisses dieses Brandes. Und Rudolf Steiner stirbt nicht. Rudolf Steiner nimmt dieses Ereignis in seiner ganzen Wucht, er stellt es vor seine Seele und vor seiner Seele erscheint, was es mit diesem Brand alles auf sich hat. Und indem das alles erscheint, stellt er sich als ein Ich diesen Ereignissen gegenüber nimmt diese Todeskräfte vollkommen an, an sich heran und schafft aus ihnen die Weihnachtstagung. Und die Weihnachtstagung ist reines Leben. Also er verwandelt das Brandgeschehen in die Weihnachtstagung. In Christus wird Leben der Tod. Und deswegen kann er diese Zeile so übersetzen weil er erlebt in dem Moment, wo er dieses tut, trägt das. Aber er macht das auf ganz persönliche Verantwortung, denn er sagt später, in der Zeit, wo er diese Zeile übersetzt, in der Zeile, wo er die Weihnachtstagung plant, in der Zeit, wo er alle diese Umformungen und Umgestaltungen, die er dann mit der anthroposophischen Gesellschaft vollzieht, in der Zeit, wo er dieses alles tut, schweigt die geistige Welt. Sie wartet, wie er gestalten wird. Also er übersetzt in diese Zeile, es wird tragen, ohne dass es einen äußeren Beweis gibt dafür, dass es trägt ohne dass es einen äußeren Beweis dafür gibt, dass es trägt, ohne dass die geistige Welt schon mal im Vornherein jubelt. Sondern er lädt 800 Menschen ein und die kommen und er vollzieht es und im Februar sagt er, übrigens, die geistige Welt ist einverstanden. Sie hat geantwortet, sie hat sich darauf bezogen, ja, es hat getragen. Das, was ich übersetzt habe, war richtig. Wir konnten eine Schwäche, eine tödliche Situation in eine Stärke in Leben umsetzen. Und damit ist ein Handlungsprinzip geboren. Also die Empfindungs-, der Empfindungsleib, die Empfindungsseele, die Verstandes- und Gemütsseele, sie haben alle Geheimnisse herausgesetzt. Und jeder Mensch, der jetzt geboren wird, sie alle und schon ein paar vor uns und noch sehr viele nach uns, wir finden eine Welt vor, die ist fertig. Noch nie war die Welt fertiger als jetzt. Es ist alles da. Also wenn Sie jetzt sagen, Geht mal da schön nach Vorwärtsberg auf. Was soll man denn noch erfinden? Was aber deutlich ist in dieser fertigen Welt, die lässt auch gar nicht mehr allzu viel Leben zu. Würde man heute noch eine Waldorfschule gegründet kriegen? Würde man heute noch alles Mögliche, egal in welche Institution Sie gehen, Sie, jeder wird Ihnen immer sagen, es wird immer enger, es wird komplizierter, irgendwie impro zu improvisieren, ähm, lebendig irgendwas zu gestalten. Überall sind es die Richtlinien, überall sind es die Maßnahmen, überall sind es die Klaren, überall sind es die Schienen, auf denen Leben fährt. Und immer wenn es Schienen ist, ist es tot. 
ich finde, die Deutsche Bahn übertreibt damit ein bisschen, aber also grundsätzlich, wenn es Schienen sind, ähm, ist die Gefahr, dass man eben nicht mehr bewegt seinen Weg gehen kann. Und jeder, der heute geboren wird, steht dieser fertigen, in Schienen eingeformten Welt gegenüber und muss sagen, ja, welches ist meine Schiene? Und diese Schiene ist festgelegt. Die Schiene heißt Schulbildung, die heißt Ausbildung, die heißt bis zur Rente arbeiten und bitte ordentlich arbeiten, damit die Renten auch bezahlt werden können. Ja, und dann hat man irgendwann Rente und dann war auch gut. Das ist ja nicht wirklich lebendig. Weswegen auch so viele Menschen das gar nicht mehr attraktiv finden. Also wir stehen vor einem Gewordenen und wir müssen sagen, alles, was geworden ist, waren wir selbst. Wir schieben dann die Schuld auf unsere Vorfahren, aber es ist ja egal. Alle miteinander haben wir das gemacht. Also wir stehen davor und wir merken, der Platz zu atmen, der Platz zu leben, der Platz warm zu werden, der Platz kreativ zu werden, der wird immer enger. Und die größte Kunst, um die es sich handelt, ist jetzt, und das ist Michael Schule, der nicht sagt, hau alles kaputt oder gründe eine noch bessere Firma, in der du jetzt alle Freiheiten hast oder sowas. Also der Michael Wille ist nicht ein Zerstörender. Der Michael Wille ist ein sich ganz der Erkenntnis zunächst mal anvertrauender und aber eine solche Erkenntnis, die nicht nur eine O Mensch, erkenne dich selbst Erkenntnis ist, sondern O Mensch, erkenne alle Umfelder, mit denen du zusammenhängst und erkenne, wie du mit ihnen zusammenhängst. Denn erst dann, wirst du in diesem Leben, wenn du denen allen wieder begegnest und wenn du mit denen sein willst, mit ihnen einen sinnvollen Zusammenhang bilden können, weil ihr ja etwas gemeinsam habt. Ihr seid schon durch Erfahrungen gegangen. Und die werdet ihr euch im ersten Schritt zu Bewusstsein bringen müssen. Und dann können die Gemeinschaften, die sich miteinander zu Bewusstsein bringen, was ihr karmischer Strom ist, worum es ihnen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden geht, wenn sie das in ihr Bewusstsein aufnehmen, wenn sie das in ihr Ich aufnehmen, worum es ihnen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden geht, was, das, was der Basso Continuo ist, der sich durch alle diese Leben trägt, für den sich alle Leiden gelohnt haben, für den sich jedes Opfer gelohnt hat, für das ich schon immer gebrannt habe und wo ich durch alle Widerstände durchgegangen bin und wo ich meine Freunde und meine Feinde gefunden habe. Und erst wenn ich das glasklar vor Augen habe, dann kann ich daran gehen, und das geht so konkret wie die Weihnachtstagung. Die Weihnachtstagung ist hochkonkret, da wird ein Organismus komplett neu gestaltet, auf das er wieder lebendig sei. Das, was in der anthroposophischen Gesellschaft selbst tot war, so tot, dass das Goethe Ahnung brennen konnte, das wird dem Leben neu gegeben, nicht zurückgegeben, neu gegeben. Das Aufersteht aus dem Brandgeschehen. In Christus wird Leben der Tod. Warum? Weil an des Geistes Weltgedanken die Seele erwacht ist. Sie ist aber eben nicht nur in der Erkenntnis erwacht, sie ist im karmischen Zusammenhang erwacht. Und darum geht es. Und wenn dieser karmische Zusammenhang erwacht ist, dann wird die Gemeinschaft, die den kosmischen Kultus erlebt hat und in diesem kosmischen Kultus erlebt hat, Mächtige Bilderentwicklung des geistigen Lebens, der Weltenwesenheiten, der Wesenheiten der Hierarchien im Zusammenhang mit den großen Ätherwirkungen des Kosmos und mit den menschlichen Wirkungen auf Erden. Dann wird dieser Kultus seine Wirksamkeit auf Erden entfalten können. Denn in dem Moment, wo ich mich an die Menschen erinnere, wird es auch möglich sein, 
mich an diesen Kultus zu erinnern. Und das wird zweite Klasse sein. Und ich bin überzeugt davon, dass das Wirken Rudolf Steiners und das Wirken Michaels bei weitem nicht zu Ende ist mit dem, wo wir sagen, da feiern wir jetzt 100 Jahre und es sind ja die Bemühungen ganz groß in unseren Kreisen, jetzt den 100. Todestag von Rudolf Steiner gut zu feiern. Ich merke, dass ich bei mir selbst ganz wenig Impulse habe, diesen Todestag zu feiern, weil ich aus solchen Gedanken ein ganz starkes Impuls habe, zu sagen, da ist etwas Hochlebendiges. Rudolf Steiner ist durch die Weihnachtstagung gegangen und hat diese ganze Institu Institution Anthroposophische Gesellschaft im Sinne der Michaelschule geführt durch dieses Christusnadelöhr und hat aus dem Todeskarma, was über dem lag, etwas Lebendiges geschaffen. Dann ist er selbst am 1. Januar vergiftet worden und hat am Abend den nächsten Vortrag gehalten. Da ist der ganz persönliche, die ganz persönlichen Todeskräfte, die direkt an ihn herantreten. Und sie lassen sich verwandeln in Leben, in das Leben des Jahres 1924, was ein ungeheures Geistesleben ist. Und 1925 stirbt er tatsächlich physisch. Und jetzt sind wir 100 Jahre später. Und dieser Mensch, der in zwei so gewaltigen Schritten das Todesgeschehen ins Leben umwandeln konnte und selber dann ja gesagt hat, in 100 Jahren kommt er wieder. Also wo auch da die Frage ist, wo schließt er selbst denn an sein Wirken an? Ich glaube, das kann man aus solchen Gedanken, wie wir sie heute Abend hier miteinander bewegt haben, vielleicht nochmal anders anschauen. Und ähm, ich glaube, Michael Schule, neuer Einweihungsweg, wird in diesem Sinne sinnvoll verstanden, wenn wir uns wirklich die Mühe machen, unsere Studien zu vertiefen im Sinne der praktischen Karma-Übungen, wie wir miteinander zusammenhängen, im Sinne dessen, dass wir diesen gemischten König doch sehr gut kennen und wissen, aus wie vielen verschiedenen Teilen wir bestehen und wie unregelmäßig die oftmals zusammenwirken. Und dass wir ja uns klar sein müssen, wohltätig und voranschreiten für die Menschheit können wir nur werden, wenn wir an uns selber zeigen, wir Anthroposophen an uns selber zeigen, dass dieser Weg möglich ist. Sonst wird den uns ja auch gar keiner glauben. Und das Hinreißende, glaube ich, ist daran, dass dieser Weg, den ähm, Michael der Menschheit mitgibt, ein so zutiefst heilsamer ist. Und dass, das, dass an diesem Punkt, wenn man sagt, es geht darum, Heilsames zu entfalten, eigentlich man sagen muss, da müsste der ganzen Welt das Herz aufgehen. Das muss die Hunderttausenden im Herzen treffen, denn das Heilsame fehlt uns so stark. Ein Mensch aber, der sich klar wird darüber, was er an sich trägt und damit in einen inneren Frieden gerät, weil ihm diese Bilder Aufschluss darüber geben, warum er heute an diesem oder jenem Punkte sich noch nicht ganz im Einklang mit sich selbst oder mit der Welt fühlt oder mit anderen Menschen. Wem das gelingt, der wird bis in das Physische hinein, und das ist das Besondere auch unserer Michaelzeit, dass sie eben nicht oben im Geistigen bleibt, sondern dass sie bis tief ins Physische reinwirkt. Der wird bis tief ins Physische diese heilsamen Wirkungen spüren, so wie man von Rudolf Steiner wusste, selbst in der tiefsten Krankenzeit, wenn er dann vorne stand und gesprochen hat, dann war er der Jüngste unter denen, die im Raum war und der Heilste. Und der Gesündeste und diesen heilsamen, gesundenden, verjüngenden Impuls, den können wir nur vorleben. Und der ist 
das, glaube ich, was die Welt so stark braucht. Und dann haben wir eine Wirkung, die jetzt nicht hier nach vorne schießt, sondern die aus diesen vielfältigen Spiegelbildern, die sich zeigt, die jetzt all dieses, was sich dort zeigt, auflöst in Heilsames, in diese Richtung. Und den Menschen, der in seinem Heranreifen durch all die brutalen und schlimmen und furchtbaren Zeiten, die man so im Geschichtsunterricht studieren kann, wo die Menschen alle einander gezeigt haben, wie es nicht geht, dass wir hier die heilsame Kraft ausbreiten und diese ganze, nicht nur unsere heutige Vergangenheit heilen, bis zu unserer Geburt, sondern den Heilungsimpuls über diese Geburtsschwelle hinaus ausbreiten, aber dennoch an die Menschen, die uns jetzt umgeben, weil die, die uns hier umgeben haben, sind keine anderen als die, die sich jetzt hier uns gegenüber zeigen. Mit denen treffen wir wieder zusammen, auf jeden Fall. Und indem wir das heilen, heilen wir diesen gesamten Bereich in diese Richtung und kommen hier als eine Menschheit an die neuen Aufgaben entgegengehen kann. Das ist ein bisschen eine andere Linie als dort. Sie ist eine, die, die jetzt ähm, verlässt das zeitliche Geschehen, sondern die einen heilsamen Raum eröffnet. Und dieser heilsame Raum, das ist der, den wir brauchen werden, wenn wir irgendwann das Erdensein in ein neues Sein werden vertauschen wollen. In diesem Sinne wollte ich heute eröffnen dieses Michael-Jahr und ähm, danke fürs kräftige Mitarbeiten.